Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez lu euh, Channel News mardi dernier, mais il était, euh, il était état des, des 10 euh, start-up euh, cloud euh, les plus prometteuses euh, aux états unis Et ce qui était intéressant, c'était que le, les trois premières places étaient trustées par euh, les sociétés qui promettaient des outils d'aide pour piloter la complexité des infrastructures dans le cloud ou pour éviter les dérapages budgétaires dans le cloud. Donc, euh, on, il y a vraiment, si, si ces outils existent, c'est qu'il y a vraiment un besoin de consolidation, de simplification des opérations et des services cloud. Et c'est de, de ce sujet dont nous voudrions euh, témoigner aujourd'hui. Alors, je suis Laurent Segresta, je travaille chez BSO. Chez BSO, on fait du cloud, des infrastructures cloud et des services managés depuis euh, bientôt 20 ans. Et je suis accompagné de, de Guillaume Morlet, DSI de Digital Photo Group, qui va nous parler justement de ce parcours de consolidation et de simplification. Alors Guillaume, vous avez été euh, confronté à, à des choix à faire euh, en termes de choix de, de plateforme IaaS notamment, vous allez nous, nous détailler tout ça, euh, dans, un monde, dans un panorama de plus en plus éclaté entre du mutualisé, du dédié, euh, même des plateformes intégrées aujourd'hui. Et vous avez aussi euh, eu à faire face à une montée d'expertise, euh, une montée de compétences à mener en interne avec, euh, par exemple, la tentation du, euh, du microservice, euh, l'automatisation de plus en plus forte euh, au sein de, de, votre, de votre activité pour augmenter vraiment le, le time to market. Alors déjà, Digital Photo Group, pouvez-vous nous présenter euh, en deux mots l'activité ouais. Merci Laurent, bonjour à tous. Donc, euh, Digital Photo Group, c'est la branche digitale d'Exaconta Clairefontaine que vous devez connaître, les papeteries françaises, euh, créé, qui existe depuis maintenant plus de 160 ans et qui a décidé en 2014 de créer sa branche digitale, euh, donc qui s'appelle Digital Photo Group, qui regroupe aujourd'hui cinq marques. On a la marque euh, PhotoWeb, que vous connaissez très certainement, qui permet euh, sur le marché du B2C de personnaliser des produits photo directement sur Internet, euh, qui est sur un marché principalement français et puis euh, qui vont tra principalement au travers de son site internet. On a Joumeo qui au sein du groupe c'est notre solution de stockage de photos et de vidéos pour les photographes professionnels et amateurs euh, made in France. Très important pour, pour Joumeo d'avoir du stockage de, de ces photos et vidéos en France. On a la Lab qui est une start-up qui, euh, qui permet de, à nos clients en B2C de pouvoir personnaliser des produits photo également mais plus sur le marché du mobile et à l'international. Fizer, qui est une marque qui permet de faire des, des cartes postales euh, directement depuis son smartphone et depuis euh, le site web. Et enfin, Pix, qui permet aussi de faire de la personnalisation de produits photo, mais sur un modèle économique un petit peu différent, qui est euh, du freemium, euh, disponible sur iOS et Android. Alors, vous avez hérité d'un patrimoine à la fois applicatif et d'infrastructures assez hétérogènes. Donc je vous laisse nous narrer, nous narrer l'étendue de, de ce patrimoine. Exactement. Euh, comme tout à l'heure, j'entendais tout à l'heure un groupe qui avait différentes marques euh, autonomes. C'était le cas aussi chez nous. C'est-à-dire que chacune des marques avait sa propre DSI, sa propre gestion de son infrastructure et ses équipes de développement. Et donc le patrimoine était assez euh, explosé entre différents modèles. Euh, PhotoWeb qui était sur une infra euh, propriétaire sur deux data centers en France, basés à Paris, opérés par BSO. On avait Lalalab qui était full AWS, comme beaucoup de startups, ne se posent pas beaucoup de questions et va direct au cloud provider le plus, le plus, le plus rapide. Jumeo qui était on-prem et qui était sur de l'infrastructure propriétaire et qui déployait son infrastructure même dans des data centers, donc qui louait exclusivement des baies et qui allaient eux-mêmes faire les gestes de proximité. Et donc ça faisait partie de, du, du, de, de la patte de, de Jumeo, et en tout cas du, du, du modèle. Euh, et puis enfin, on avait Pix et Fizer qui étaient sur un modèle type Heroku. Alors euh, Heroku, c'est encore une surcouche par-dessus AWS qui permet aux équipes de développement de pouvoir déployer tout le code applicatif sans avoir aucune notion d'infrastructure. C'est une plateforme as a service. Et au niveau applicatif, des, des choses en commun peut-être Niveau applicatif, chaque DSI avait ses propres développeurs, donc euh, chacun développait son site web et son application mobile directement dans son coin, sans, aucune, sans aucun regroupement, sans aucune interaction. Donc des équipes diverses et variées, sur des technologies aussi différentes. On a aussi bien du .NET, du .NET Core, du .NET.js, du PHP, des bases de données en Postgre, du MariaDB, du SQL Server, enfin je vous passe tous les 
tous les systèmes qui peuvent exister aujourd'hui. Alors, quelle a été justement votre, votre feuille de route, vos, vos critères pour, pour bâtir une, une infrastructure cloud cible et donc consolider de, de toutes ces marques Tout à fait. Du coup, la première chose qu'on a fait, c'est en 2018, on s'est projeté à 5 ans. Dans 5 ans, si on reste dans l'État, qu combien va nous coûter l'infrastructure de ces 5 marques individuellement Et on, on s'est posé la question, si on, était, si on déployait une solution de cloud pour la branche digitale, qu'est-ce que ça allait nous, 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 nous faire comme économie Et on a joué ce, à, ce, à, cette, à cet exercice et on a estimé à 50% l'économie entre eux, déployer une solution d'infrastructure cloud pour toute la branche digitale versus d'avoir autant de providers qui ont notre marque. Donc le but c'était de limiter le nombre de fournisseurs donc d'avoir un fournisseur, de pouvoir avoir, euh, euh, qui puisse nous piloter toute notre infrastructure, et puis d'être notre propre acteur de cloud. Alors ça ne veut pas dire qu'on concurrence avec AWS, mais en tout cas en interne, au sein de Digital Photo Group, ce qui est important pour nous, c'était de maîtriser la donnée et maîtriser toute l'infrastructure. Euh, également, ce qui était important pour nous, c'était que... Euh, en interne comme en externe, c'est important la refacturation et il fallait que chacune des marques puisse être refacturée de cette plateforme cloud en fonction de son usage et de ses besoins. Donc ça c'est un élément aussi important pour nous, on ne pouvait pas partir sur un cloud en interne sans avoir la capacité de pouvoir splitter les différents coûts en interne. Euh Également, euh, l'expertise en interne, euh, c'est important. Euh, on a, euh, notre cœur de métier, c'est développer des interfaces pour nos clients qui permettent de personnaliser avec des, de la création de produits photos, des livres, des posters, etc. Et ça, c'est notre cœur de métier. On n'a pas de valeur ajoutée à aller en data center, faire des gestes de proximité, etc. On reste une PME. On est à peu près 300 collaborateurs, dont 50 à l'IT. Et les 50 à l'IT, c'est 85% des développeurs web et mobiles. Donc, euh, et enfin, dernier élément, euh, c'est aussi l'attractivité sur le marché de l'emploi parce que euh, vous, vous connaissez très bien que le marché de l'emploi est très compliqué pour recruter des équipes de dev et euh, les développeurs ont aussi euh, très souvent euh, besoin de travailler sur des technologies qui soient modernes, efficaces et qui soient le plus rapide en termes de déploiement et de pouvoir euh, déployer le, euh, de, toutes les releases qui sont nécessaires pour, euh, pour le site web et pour l'application mobile. Alors justement, est-ce qu'il y a eu des, des arbitrages à mener entre externalisation, conservation de compétences, euh, CAPEX, OPEX Est-ce qu'il est qu y a eu des dilemmes un petit peu dans, dans ce choix de stratégie Oui, parce qu'en fait, euh, comme on avait un petit peu les, les extrêmes entre Heroku, AWS et jusqu'à du on-prem en bar métal, euh, on avait aussi des applicatifs qui n'étaient pas forcément en capacité de migrer sur des clusters Kubernetes, parce qu'on a aujourd'hui... Euh, euh, des plateformes comme Lalab euh, qui a euh, des clusters Kubernetes qui tournent sur AWS et puis on a d'autres plateformes comme du Jumeo qui sont sur des, euh, des VM euh, donc euh, on avait euh, on voulait pas forcément déployer en interne dans notre cloud exclusivement des clusters Kubernetes on avait besoin aussi bien d'avoir de, de, des VM, des clusters Kubernetes des bases de données as a service parce que c'était important pour nous de ne pas avoir à gérer non plus, on n'a pas de DBA en interne donc on n'avait pas non plus de, de volonté d'avoir ce, ce, ce type de ressources. Donc il a fallu euh, trouver une, une solution qui nous permette de répondre à tous les besoins sans toujours utile de, ne, ne pas euh, s'interdire de travailler avec des cloud providers type AWS. Euh, un exemple concret, on avait euh, sur, une, sur une, une solution de machine learning on a été beaucoup plus rapide à déployer la solution sur du lambda chez AWS pour poquer une solution de, de, de composition de produits automatiques et donc sans avoir à forcément le, le réintégrer tout de suite en interne. Donc le, on ne s'interdit pas d'utiliser du cloud public malgré le fait qu'on ait une, une plateforme de cloud en interne. Et puis... Euh, Effectivement, il y a le budget. Et le budget, euh, ben, en fait, on est sur du CAPEX, on est sur de l'investissement sur une plateforme de cloud qui doit évoluer aussi euh, parce que euh, les technologies évoluent et qu'il y a des nouveaux services. Et euh, c'est important pour nous qu'on ait une plateforme qui puisse être scalable et également qui puisse euh, ben, évoluer vers des, nouvelles, euh, des nouveaux outils et des nouveaux services. Donc si on rentre un petit peu dans le, dans le détail de, de, de cette plateforme, est-ce que vous pouvez nous décrire les, les trois principaux modules et, et la, le partage des responsabilités 
Oui, tout à fait. Eh bien, il y a, il y a trois, trois couches principales. Euh, la partie physique, donc les ressources physiques hein, de notre plateforme cloud, euh, comme, euh, donc avec de l'infrastructure serveur et du stockage, du stockage. On a du stockage froid, du stockage tiède et du stockage chaud. Euh, ensuite, on a une couche cloud stack qui nous permet justement sur cette infrastructure de pouvoir déployer tout ce qui est euh, machine virtuelle euh, qui est nécessaire pour nos différentes marques. Et puis également de pouvoir supporter tout, euh, tous les clusters Kubernetes qui tournent aujourd'hui au sein de notre branche digitale. Et donc avec cette même et unique plateforme, on est capable de faire tourner aussi bien des applications qui, sont, qui ont été développées des, il y a quelques années et qui sont aujourd'hui des gros monolithiques sur lesquels on n'avait pas forcément la volonté de le transformer dans un cluster Kubernetes et de pouvoir faire tourner des, des architectures microservices comme on a aujourd'hui et qui sont sur des applications plus modernes. Et en termes de responsabilité, euh, mes équipes elles doivent être responsables de toute, leur, de toute la pipeline de développement jusqu'à la, la release en production et euh, d'être en capacité de maîtriser tous les outils de déploiement dans les différents environnements jusqu'en production. Ça, c'est important pour mes équipes. Après, ce que je ne voulais pas, c'est que mes équipes n'ont ne, 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 pas à gérer dans un data center, à aller en data center, s'occuper de l'infrastructure physique, de s'occuper de, de toutes les différentes couches d'hyperviseurs euh, du stockage, du middleware, etc., qui, pour lequel on n'a aucune valeur ajoutée en tant que PME comme PhotoWeb. Euh, donc c'est important pour nous. Donc c'est une responsabilité qu'on a laissée à BSO euh, pour faire du 24-7 et de maintenir en condition opérationnelle la plateforme. Et mes équipes font de la strainte exclusivement sur la partie applicative. Alors en ce qui concerne la migration des applications, est-ce que hum, vous avez une religion particulière là-dessus ou le choix, les choix euh les méthodes de migration ont été différentes suivant les types d'applications J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On, euh, on a pris chacune des briques applicatives et puis on s'est posé la question euh, comment la migrer sur cette nouvelle plateforme de cloud. Donc il y a certaines applications qu'on a dû euh, partiellement réécrire tout en, en gardant une, un, un temps assez, assez faible pour la migration euh, parce que c'est important pour nous de... De, de, de concevoir quelle était la valeur qu'on allait créer à migrer sur la plateforme. C'est-à-dire qu'un Joomeo qui, avait un, qui est un gros monolithique, quelle était la, la valeur à le transformer sur notre plateforme cloud Quel était l'intérêt au final Et donc, on n'a pas redéveloppé, on n'a pas refactorisé l'intégralité de l'application parce qu'il n'y avait pas forcément de valeur. On est parti plutôt à migrer sur des machines virtuelles, de les rendre le plus scalable en utilisant justement... Des, plutôt du load balancing et puis de déployer différents frontaux pour pouvoir upload, augmenter la scalabilité de la plateforme. Et tout en et pour d'autres marques comme la Lab qui utilise des clusters Kubernetes, de pouvoir aussi bien déployer sans trop de problèmes le, leur applicatif dans un environnement en migrant de AWS à notre plateforme Kubernetes. Donc euh, il y a eu, euh, on a eu un, un, un projet qui a démarré il y a, il y a trois ans maintenant, euh, donc on le garde en fil de l'eau aussi, hein, parce que vous imaginez bien que notre stratégie IT n'est pas exclusivement liée sur, euh, à l'infrastructure, euh, mais ça n'empêche que c'est quelque chose qui est, qui est assez euh, vital parce qu'on stocke des données personnelles, comme beaucoup d'entre vous, mais de la donnée extra euh, personnelle, euh, parce qu'on stocke des photos de clients et des vidéos, et donc la, les photos euh, doivent être... Euh, sécurisé et c'est important pour nous de maîtriser cette donnée, euh, en tout cas euh, chez Photon. Donc on voit que le, le rôle du, du partenaire infogéreur a évolué peut-être au fil des années, en passant plus d'un rôle de, de simple moniteur d'une infrastructure à un, un accompagnateur pour monter en compétence et tirer le, le meilleur parti d'une infrastructure. Qu Qu'est-ce qu que vous attendez aujourd'hui d'un partenaire euh, infogéreur alors c'est euh, effectivement c'est un partenariat qu'on a recher voulu rechercher, pas juste un fournisseur, euh, parce qu'aujourd'hui on travaille main dans la main avec avec BSO parce que euh, c'est important pour nous, euh, ne connaissant pas, n'ayant pas toutes les connaissances en interne sur la partie euh, euh, cloud stack ou euh, sur la partie infrastructure, c'était important d'avoir les bons conseils technologiques, les bonnes architectures. Et c'est une plateforme qu'on a designée avec BSO et qui, a permis, qui nous a permis aujourd'hui de répondre à tous les besoins et les enjeux de, de, du groupe. Euh, et ça, c'est important pour nous parce que bah, aujourd'hui, on le vit euh, au quotidien. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a des points hebdomadaires avec notre partenaire et euh, mes équipes, qui sont euh, aussi bien les équipes de dev que les DevOps et j'ai un petit peu d'Ops, euh, travaillent main dans la main avec BSO pour justement, encore une fois, euh, 
optimiser notre, notre plateforme pour qu'elle soit la plus résiliente et qu'on puisse la faire évoluer vers les nouveaux besoins. Euh, enfin, dernier aspect, la partie FinOps. On en parle beaucoup de la partie FinOps. Euh, bon, J'ai pu constater les factures d'AWS, notamment chez la Lab. Euh, il y a à peu près 18 pages de détails de factures qui, qui est assez complexe à analyser. Euh, on ne maîtrise pas forcément, en tout cas, euh, j'ai trouvé ça assez complexe. Aujourd'hui, sur notre plateforme cloud, on a demandé justement, j'entendais tout à l'heure, il y a eu des développements spécifiques pour avoir des données les plus pertinentes. Euh, on a demandé à BSO de nous faire des dashboards qui soient les plus simples possibles pour qu'on puisse maîtriser nos consommations et qu'on puisse les répercuter correctement au sein des différentes marques qui utilisent la plateforme. Donc c'était vraiment important pour nous qu'on maîtrise aussi cette donnée financière. Voilà, donc en mot de la fin, une bonne conclusion serait peut-être de conserver une relation humaine avec votre, votre prestataire dans un environnement technologique innovant. Tout à fait, c'est ça exactement. Et c'est important parce qu'encore une fois, l'infrastructure comme un pur player du digital comme on l'est aujourd'hui, c'est important l'infrastructure, tout autant que nos applications qui sont hébergées dessus. Merci. Merci Guillaume. Merci. Merci Guillaume. Est-ce que vous avez des questions pour Guillaume Profitez-en. Non, tout est clair, tout est parfait. Bon, vous aurez l'occasion de discuter après. Ensuite, je vais vous reprendre.